discussed pipelining in quite detail like what is pipelining why we use it advantages and different disadvantages of using pipelining but the question is why i'm using the same term again here answer is ilp has the same implementation as of the pipelining so we can say that instruction level parallelism is a basically a measure to calculate that how many instructions can be executed by the cpu at the same time before discussing parallel instructions let me discuss one term that is parallel computing basically parallel computing is a form of computing in which two or more than two processors are used to solve a problem so parallel instructions wo instructions hain that do not depend on each other to be executed but sawal ye hai kya hamare paas hamesha instructions wahi aayengi jo ki ek dusre pe depend nahi karti aisa possible nahi hai there must be some instructions that depend on each other तो उस केस में होता क्या है कि इसकी पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है दैट इज डन बाय द सीपीयू पैरेलल इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसकी आगे से डिफरेंट उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है द फर्स्ट वन इज बिट लेवल पैरेललिज्म इट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग प्रोसेसर्स वर्ड साइज इट शॉर्टन्स द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट द सिस्टम must run in order to perform a task on variables which are greater so we can conclude that if the word size increases the number of instructions must be reducing the second one is instruction level parallelism that is our main topic that is going to be discussed in detail later on third one is loop level parallelism in loop level parallelism which determines that कि कौन कौन से लूप जो हैं उन्हें हम लोग साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं सो यू कैन सी दैट हेयर अ लूप दैट इज इनिशियलाइज बाय वन एंड इट विल रिमेन टू ट्रू अंटिल आई इज लेस देन और इक्वल टू वन थाउजेंड और आई जो है दैट इज इंक्रीमेंटिंग ग्रेजुअली बाय वन उसके बाद कुछ एडिशन परफॉर्म की जा रही हैं इसी तरह से लूप लेवल पैरालिज्म में होता ही है कि सारे ऐसे लूप्स को डिटरमाइन किया जाता है दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली सेम इज़ द केस विद थ्रेड लेवल पैरालिज्म इसमें भी यही देखा जाता है कि विच प्रोग्राम्स कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर एट द सेम टाइम लेट्स क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंसी एंड इंस्ट्रक्शन लेवल पैरालिज्म विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन इंस्ट्रक्शंस गिवन है दैट वी नीड टू बी एग्जीक्यूटेड द इंस्ट्रक्शन नंबर वन इज ई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी यू कैन सी दैट ए इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर इंस्ट्रक्शन बी इज़ आल्सो नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर इंस्ट्रक्शन सो इंस्ट्रक्शन वन इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर इंस्ट्रक्शन नाउ लेट्स कम टू वर्ड इंस्ट्रक्शन नंबर टू एफ इज इक्वल्स टू सी प्लस डी both c and d do not depend on another instruction so let's come towards instruction number 3 that is g is equals to e multiplied by f now you can see here e is dependent on instruction 1 and f is dependent on instruction number 2 so first two instructions are independent that do not depend on any other instruction but instruction number 3 is dependent in both instruction 1 and 2 if we assume that each operation can be completed in one unit of time then these three instructions can be completed in a total of two units of time giving an ilp factor of 3 by 2 units of time giving an ilp factor of 3 by 2 3 by 2 Three is indicating three numbers of instructions, and two is indicating two instances of time, which means three by two is equals to one point five greater than without ILP. Without ILP, this factor would be three by three. Three instructions will be calculated in three instances of time. That will be greater 
that will be greater than the number of with ILP. Now the question is why we need to use ILP. So the basic purpose of using ILP technique is to increase the processor's performance to increase uh, time efficiency and secondly the ordinary programs are written execute instructions in sequence one after another sequence may execute ki jati hai instructions that will take a longer time but instruction level parallelism mein kya hota hai ki wo sari instructions jo ek dusre pe depend nahi kar rahi hoti wo ek hi time mein execute ho rahi hoti hain and that will save the time of our processor definitely these are the terms or techniques that are used to exploit ilp instruction level parallelism the first one is instruction pipelining superscalar out of order execution register name renaming speculative execution branch prediction instruction pipelining instruction pipelining mein hota kya hai ki at a same time multiple processes हो रहे होते हैं तो इसमें होता है कि किसी भी टाइम पे सी हमारा फ्री नहीं होता जब तक उसके अंदर वो गैप्स ना आ जाए कोई उसके अंदर स्टॉल अगर ना हो जाए बट द पर्पस मेन पर्पस ऑफ यूजिंग पाइपलाइनिंग इज टू इंक्रीज द थ्रू पुट द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन वन यूनिट ऑफ टाइम The main idea is to divide the processing of a CPU instruction into a series of independent steps of micro instructions with storage at the end of each step. This allows the CPU's control logic to handle instructions at processing rate of the slowest step, which is much faster than the time needed to process the instruction as a single step. So here we have been given an example of pipelining. You can see that. these are the five stages involved the first one is instruction fetch instruction decode and register fetch execute memory assess and register ye jo vertical parts hain yahan pe hamare paas instructions given hain and this horizontal part are times instance of time that is taken to be executed so you can see that ki yahan pe pehli instruction fetch ho rahi hai डी कोड हो रही है एग्जीक्यूट हो रही है उसके बाद मेमोरी असेस हो रही है एंड द लास्ट स्टेप इज राइट बैक ओके इन द सेकेंड इंस्ट्रक्शन जैसे ही सेकेंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने लगी उसमें क्या हुआ जैसे यहाँ पे प्रोसेसर फारिग हुआ उसने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच कर लिया फैच करने के बाद अगेन डी कोड एग्जीक्यूट और उसके अगले सारे स्टेप्स जो हैं वो पैरली सॉल्व होने लगे सो so, यू कैन सी दैट कि यहाँ पे प्रोसेसर फारिग नहीं रह रहा इसमें यह है जैसे ही एक उसका स्टेप परफॉर्म हो रहा है नेक्स्ट वाला स्टेप उसकी तरफ चलता जा रहा है सो द वर्टिकल एक्सिस इज सक्सेसिव इंस्ट्रक्शन द हॉरिजोंटल एक्सिस इज टाइम सो इन द ग्रीन कॉलम द अर्लीस्ट इंस्ट्रक्शन इन द राइट बैक स्टेज एंड द लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन इज अंडर गोइंग इंस्ट्रक्शन फैच द नेक्स्ट टेक्निक इज दैट इज सुपर स्केलर सुपर स्केलर सुपर स्केलर आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट आई एल पी इन साइड अ सिंगल प्रोसेसर विच अलाउज फास्टर सी पी यू थ्रो पुट एट द सेम क्लॉक रेट सो वी कैन कंक्लूड दैट वैन वी आर यूजिंग सुपर स्केलर टेक्निक तो किसी भी टाइम पे सी पी यू इडल नहीं होना चाहिए सुपर स्केलर टेक्निक जो थी ये पहले इंटेल पेंटियम में यूज हुई इन नाइनटीन उसके बाद आई ने इसको अपने पावर पी सी सिक्स जीरो वन अभी तक ये यूज हो रही है इसका फायदा ये होता है कि ये इंक्रीज करते हैं आपके थ्रोपुट को एंड इट इंक्रीज योर एफिशिएंसी आजकल सारे सी पी यू सुपर स्केलर आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं सो नाउ लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल बाय सुपर स्केलर अ सुपर स्केलर प्रोसेसर एग्जीक्यूट मोर देन वन इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग अ क्लॉक साइकिल simultaneously dispatches multiple instructions to multiple redundant functional units built inside the processor 
Each functional unit is not a separate CPU core, but an execution resource inside the CPU, such an arithmetic logic unit, floating point unit, a bit shifter or a multiplier. So, इस example को देखें हम लोग इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी stage पे CPU फारिग नहीं है जैसे ही इसकी एक स्टेप पूरा हो रहा है साथ ही दूसरी उसको इंस्ट्रक्शन मिल रही है जैसे ही इंस्ट्रक्शन फैच हुई डिकोड हुई उसके साथ ही उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच कर ली यहाँ पे ये ग्रीन ब्लॉक इज इंडिकेटिंग द एक्चुअल वर्किंग ऑफ सुपर स्केलर्स नाउ द थर्ड टेक्निक इज आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन जैसे हम लोग लेट्स पोज के किसी ग्रोसरी स्टोर पर चले गए हैं आफ्टर डूइंग द ग्रोसरी We need to pay the bill. उसका bill pay करने के लिए और आपको bill बनवाने के लिए एक line में लगना पड़ता है But that is a different case कि पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता So जो पाकिस्तान में होता है that is द example of out of order execution. ठीक है We break the order. Let's suppose के एक instruction है that is being executed and that is taking time. तो प्रोसेसर क्या करता है बाय कीपिंग इट इन व्यू वो इंस्ट्रक्शन को उस टाइम पे वहीं पे उसको एग्जीक्यूट होने देता है उसको स्टॉप करके ऑर्डर को ब्रेक करते हुए नेक्स्ट एक्सटीक्यूशन स्टार्ट कर देता है ठीक है मॉडर्न सीपीयूज डिजाइन इंक्लूड सपोर्ट फॉर आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन सो लेट्स डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व दैट इज दैट आर हेल्पफुल इन आउट ऑफ ऑर्डर प्रोसेसर्स सो द फर्स्ट स्टेप इज इंस्ट्रक्शन फैच होती है इंस्ट्रक्शन डिस्पैच होती है और इसके बाद इंस्ट्रक्शन बफर में चली जाती है इंस्ट्रक्शन बफर में क्या होता है सभी इंस्ट्रक्शन सिक्वेंशियल ऑर्डर में पड़ी हुई होती हैं द इंस्ट्रक्शन वेट्स इन द क्यू अंटिल इट्स इनपुट ऑपरेंट्स आर अवेलेबल अब यहाँ पे होगा ये कि सी पी यू विल वेट हो सकता है कि जो उसको ऑपरेंट्स चाहिए वो मेमरी से कैशे में आने में टाइम ले रहे हैं दैट्स वाई वो उसको वहीं पे उसको स्टॉप करके नेक्स्ट वाली ऑर्डर को ब्रेक करते हुए नेक्स्ट वाली एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा ठीक है उसके बाद ये नहीं होगा कि जिस एग्जीक्यूशन को उसने ब्रेक किया था ऑर्डर को वो वहीं पे रहेगी जैसे ही उसको वो ऑपरेंट्स मिलेंगे अगेन द एग्जीक्यूशन विल बी स्टार्टेड द रिजल्ट आर क्यूड री ऑर्डर बफर जो इंस्ट्रक्शन बफर में सिक्वेंशल ऑर्डर में सारी इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई थी अब री ऑर्डर बफर में क्या होगा कि बेशक वो आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट हुई बट री ऑर्डर बफर में आके वो दोबारा से उसके जो आउटपुट्स आएंगे जो उसके रिजल्ट्स आएंगे दैट विल बी इन इन सिक्वेंशल ऑर्डर अगेन ओनली आफ्टर ऑल इंस्ट्रक्शन ऑल ओल्डर इंस्ट्रक्शन हैव दियर रिजल्ट रिटर्न बैक टू द रजिस्टर फाइल देन दिस रिजल्ट इज रिटर्न बैक टू द रजिस्टर other ilp techniques that can also be used to exploit ilp register renaming which is a technique used to avoid unnecessary serialization of program operations caused by reuse of register by those operations in order to enable out of order execution secondly speculative speculative execution which allow the execution of complete instructions or parts of instructions before being sure whether this execution is required next one branch prediction which is used to avoid delays causes of control dependencies to be resolved branch prediction determines whether a conditional branch jump in the instruction flow of a program is likely to be taken or not 